mapafu, pain, puking, more abdominal pain aka maumivu chini ya kifua, uchovu, kichefu chefu, homa. Do kama hiyo haitoshi, kutapika, kuharisha, mgao mdogo wa pumzi. Yaani mtu unakuwa huwezi kuvuta pumzi yote, unavuta pumzi kidogo sana, unakuwa huwezi kuendelea. Yaani ni kama mgonjwa wa asthma hivi. Well, pengine hujui mgonjwa wa asthma anajisikiaje? Unaweza kusema ni ugonjwa unaojulikana. Pengine huyu mtu ana kisukari au ameathirika nini? Vipi kama ukiambiwa hali hii amejisababishia mwenyewe? Na ni kutokana na teknolojia mpya anayoitumia kama mbadala wa sigara ambayo inajulikana kama e-cigarettes au maarufu kama vaping. Part of vaping is heating oil and then inhaling that oil. And that's not something the lung is used to inhaling. And so with that comes an inflammatory reaction that then uh, produces phlegm and sputum and gives the lung sort of that wet cough phlegm. Ye, yeah, hii ni mara ya kwanza unasikia kuhusu vaping au matumizi ya sigara za kielektroniki. Basi, karibu watu people baseline ili tuweze kufungua milango pamoja. Kwa mujibu wa Center for Disease Control nchini Marekani, zaidi ya watu elfu moja wamesha kumbwa na ugonjwa mbaya sana ambao unasababishwa na uvutaji wa sigara za kielektroniki au maarufu kama vaping. Kabla ya kumega zaidi chuzi la mchapo huo ni kusafirishi nyuma kidogo ya wakati mpaka mwaka 2023 ambapo kwa mara ya kwanza sigara ya kielektroniki iligunduliwa na pharmacist na raia wa China jijini Beijing anayeitwa Hon Lik. Huyu ndio alikuwa mtu wa kwanza kutengeneza na kuanza kuuza vape mwaka 2004 na teknolojia hiyo baadaye kidogo ikaendelea na kuenea katika maeneo mengi duniani. Ukisafiri zaidi nyuma ya history utasanduliwa kuwa mtu wa kwanza kabisa kugundua sigara ambayo haitumii uchomaji wa tobako alikuwa ni raia wa Kimarekani Herbert Gilbert ambaye alifanya ugunduzi huo mwaka 1963. Gilbert aligundua namna ya kutengeneza sigara ya mvuke ambayo haichomi tobako ambayo ingeweza kuwa bora zaidi kwa matumizi na afya kwa kuwa ulikuwa ni mvuke tu. Lakini ukizingatia kwamba mwaka 63 ulikuwa ni kati ya ile miaka ambayo ilikuwa na matangazo makubwa makubwa kwamba sigara ndiyo mpango mzima na tobako ni kitu ambacho kilikuwa wakati huo ndo kipo trending uvumbuzi wa Gilbert ulikuwa unatishia biashara kubwa ya makampuni ambayo yalikuwa yanauza sigara pamoja na baadhi ya makampuni hayo kukubali kwamba yangependa kutengeneza sigara ya Gilbert uvumbuzi wa Gilbert uliishia kusajiliwa na kulindwa tu lakini sigara hizo hazikuweza kutengenezwa kwa sababu Gilbert hakuwa na pesa ya kuweza kutengeneza sigara hizo peke yake na makampuni ambayo alikubali kufanya naye kazi hayakufanya kazi hiyo kwa wakati mpaka ambapo patent ya Gilbert ilipokwisha muda wake na makampuni hayo yakaenda kusajili upya aina yao ya sigara hizo au uvumbuzi huo wa Gilbert na kukaushia bila kutengeneza sigara hizo mpaka ambapo mwaka mbili na tatu alipogundua Hon Link aina nyingine ya sigara ya kielektroniki ambayo inatumika hivi sasa. Hii kama anavyosema Gilbert mwenyewe ni kwamba anasema uvumbuzi wake ulikuwa mbele sana ya wakati na ndio maana haukuweza kufikia watu enzi hizo za ukoloni. Fast forward mpaka mwaka mbili na tatu baada ya Hon Link kusajili na kuanza kutengeneza sigara mpya ya e-cigarette ndipo bidhaa hizi zikaanza kuenea duniani. Kuna mchapo mrefu sana wa namna ambavyo Honlink aliuza sana sigara hizo kuanzia mwaka 2004 mpaka mwaka 2006 akiwa ni mtu pekee anayemiliki kampuni inayotengeneza sigara hizo ambazo zilikuwa zikitajika sana nchini China na maeneo mengine duniani. Lakini story nyingine ni kwamba Honlink hivi sasa amepijika na anajaribu sana sana kuhakikisha kampuni yake haifi lakini wakati huo huo makampuni makubwa kama vile Jewel ya Marekani ambayo yaliuchukua uvumbuzi wa Honling na kutengeneza sigara hizo bila ya idhini ya Honling ambaye hivi sasa ana kesi kibao mahakamani ambazo ameshitaki makampuni hayo kwa kumuibia idea yake kwa miaka zaidi ya 16 sasa ulimwengu umekuwa na hope kubwa sana kwamba kansa ya mapafu inayotokana na tobako ile ambayo inaunguzwa 
au sigara zile za kawaida au uraibu wa nikotin unaweza kuwa umepatiwa ufumbuzi lakini jibu zuri zaidi la story hii lipo kwenye hadithi ya mrembo Sima Heman ambaye Nusra akate moto baada ya mapofu yake kuonekana yamejaa ukungu kwa ghafla sana na akishindwa kupumua Je, yeah. tumekuja kuangukia kwenye jalada jipya kabisa la damu ambalo hatari yake inaweza kuwa kubwa zaidi ya sigara za kawaida? Kuna maelfu ya wagonjwa na pengine vifo kibao ambavyo tayari vimetokana na matumizi ya sigara hizi za kielektroniki. Na hii ni kwa mujibu wa CDC, Center for Disease Control ya Marekani, ni kwamba kuna maelfu ya wagonjwa ambao wameripotiwa kuumwa ugonjwa huu wa mapafu ambao unaaminika umetokana na matumizi ya sigara hizi za kielektroniki. So Kikubwa watu wanachoshirikia sigara za kielektroniki ni kwamba zimetangazwa kuwa hazina madhara ambayo yanapatikana kwenye sigara za kawaida kwa sababu hazichomi tobako na pia zinatangazwa kwamba zinasaidia watu kuacha uraibu wa sigara. Basi hali hii inazidi kuleta tafrani na watu wengi sana wanaingia katika matumizi ya sigara hizi. Vijana kibao hivi sasa wanatumia vape hasa Marekani ambapo ndio kunaaminika kuna soko kubwa zaidi la watumiaji wa sigara hizo. Lakini hii story sio ndogo kiasi tu cha kusema kwamba vaping ni kitu kibaya zaidi ya sigara za kawaida kwa sababu mpaka sasa inaonekana watu ambao tayari wametajwa kuathirika na vaping haijathibitika exactly ni kwa namna gani sigara hizo zinawapa athari watu hawa. Lakini pia mtaani kuna maneno mengi kwamba wale ambao wamekutwa na madhara baada ya kutumia vaping ni wale wanaovuta au kutumia fake cartridges au sigara hizi za kielektroniki ambazo ni fake na ambazo zinapatikana katika black market kutokana na hitaji kubwa la bidhaa za vapes na hasa zile zenye bangi katika maeneo ambayo yameruhusu matumizi ya bangi nchini Marekani kuna watengenezaji wengi haramu ambao wamejitokeza wamekuwa kitengeneza sigara hizo na kuziingiza sokoni huku zikiwa na majina ya bidhaa ambazo zinaaminika Hizi bidhaa feki ndio zimekuwa zikitajwa kwamba zinasababisha madhara zaidi kwa watumiaji. Jarida la Rolling Stone limewahi kuandika kuhusu visa vya vijana ambao walifikishwa hospitalini wakiwa na dalili ambazo nimezitaja hapo juu. Mara nyingi imekuja kugundulika kwamba wanaokutwa na madhara hayo huwa wanajikuta wakitumia vapes feki ambazo zimekuwa zikiuzwa kwenye black market au maduka ambayo hayatambuliwi kuuza bidhaa hizo. Hivi sasa jiji la California limeenda mbele zaidi na kuanzisha kampeni inayoitwa Weedwise busara za bangi na ninaomba uniruhusu nisoge mbele kidogo ya tafsiri hiyo. Raia mmoja ajulikanaye kama Alex Otega amewahi kucomment kwenye mtandao wa YouTube na kusema amewahi kuvuta vape fake na ilibaki kidogo afariki lakini akasema kuanzia hapo amebaki kuwa mtumwa wa sigara za kawaida. Lolote linaweza kutokea. Je, ni vapes aina zozote zinazoweza kusababisha madhara au ni zile fake pekee ndio zenye hatari ya mapafu yako? Je, kuna msukumo kiasi gani kwa makampuni ya tobacco ambayo yamepoteza wateja wengi sana ambao wanaelekea kutumia vapes? Kuna maswali mengi sana juu ya watumiaji wa vapes wakisema kwamba vapes ambazo si fake hazina madhara ukilinganisha zile vapes ambazo ni fake. So tukienda mbele na kurudi nyuma Vapes zinatumia kemikali, zinatumia nikotin, vile vile vapes zinatumia THC pamoja na bangi. Na hivi vyote ni vitu ambavyo ni vigeni sana kwa mapafu yako na ni vitu ambavyo bado havijafanyiwa utafiti na kupatikana jibu la uhakika la kisayansi ni namna gani vinaweza kuwa na athari katika mwili wako. Zipo kesi zaidi ya elfu moja za vijana ambao tayari wamepata madhara kutokana na matumizi ya sigara hizi za kielektroniki. Lakini pia inasemekana maka kampuni makubwa ya sigara yanapambana vilivyo ili kuweza kuwabakisha wateja wanaotumia sigara za kawaida wasihamie kutumia vapes. Ni vapes au ni sigara za kawaida? Ni story ndefu sana lakini unaambiwa kama umeamua kutumia vape basi hakikisha unanunua vape original. Vile vile nitafurahi sana kama ukisubscribe kwenye channel hii na kuwasha notification yako ili video mpya inavyopanda uweze kupata notification hiyo mara moja.